தன்னிகரற்ற தரம் அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம் ஆலயா காட்டம் வீட்டிகள் மற்றும் சட்டைகள் தமிழகம் எங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அண்ணம்மாள்னாவே மன திருப்தி தான் உனக்கு எந்த அளவுக்கு இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்குன்னா இதுலேயே தான் எல்லாமே ஓடுது பாஷை புரியணும் இது தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியுங்கிறதே இல்லை நான் தான் கேட்டேன் எவ்வளோ தூரம் அழ முடியும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வயிற்று பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியும் இன்னெல்லாம் ரெண்டு டேக் மூணு டேக் எடுத்தா என்ன ஃபிலிம் சாப்பிட்ற காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லையா நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸாக டைலாக் பேசிட்டு தான் நேரம் வந்து என்ட்டு இப்படியே கண்ணுக்குள்ளே வைப்பார் இல்லை அது சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணுவார் நம்மளால் அழ முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார் ஒரு கத்தல் போட்டோன்னு அங்கேருந்து டைரக்டர் நம்மளை கத்துவார் ஏம்மா கத்தனே இவர் என்னை பார்த்து இப்படி கலாட்டெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு அவர் கலாட்டா பண்ணால் நீ அவரை பார்க்குற உங்களோடதான் <laughs> என்ன <laughs> வேலை நமக்கு தான் அதிகம் அவங்க டேக் டூ டேக் த்ரீ எத்தனை டேக் கேட்குறாங்களோ அத்தனையும் நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்களாம் டேக் ஒன் ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கெலாம் வந்து டேக் டூ டேக் த்ரீலாம் இங்கே இன்னொன்று சினிமாவில் இப்போ நிறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷாட்டையே இருபது தடவை இருபத்தி ரெண்டு தடவை எடுக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆமாம் நடக்கிறது நான் இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தேன் என்ன ரெண் டெக் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு பார்க்கும்போது எல்லாேருக்கும் ரொம்ப அழகாக ஆக ஊகம் இருக்குது பட் ஆர்டிஸ்ட்டுகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆறுது உங்களுக்கு நீங்க வந்து டிஜிட்டல் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய செலவோ கஷ்டமோ இல்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தான் எங்க எனர்ஜி செலவு எங்களுக்கு எனர்ஜி பண்ணலக்கா அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த டேக்ல வருது போயிடும் போயிடும் அது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மேக்ஸிமம் முன்னெல்லாம் ரெண்டு டேக் மூணு டேக் எடுத்தால் என்ன ஃபிலிம் சாப்பிட்ற காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லையா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஞாபகம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஐயோ அவங்க சாப்பாடு போட்டு அனுப்பா இல்லைன்னா இங்கே வந்து டே டேக் எடுப்பாங்க ஏன்னா ஃபிலிம் அவ்வளோ காஸ்ட்லி நம்மளும் ரொம்ப அதாவது நீங்களும் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்பீங்க இல்லையா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க முன்னாடி செகண்ட் டேக் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுல அது நேரம் சிவாஜி ஆனால் இவங்க ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஆப்போசிட்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் இன்னா அக்கா வந்து இந்த பக்கம் சிரிச்சு அவங்களை அப்செட் பண்ணி ஆனால் ஒரு செகண்டில் அழுகை உடனே அழுக கொண்டு வந்துடுவீங்க அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஏவியமில் ஜெய்சங்கர் அங்கிள் வந்து பயங்கரமாக திட்டுவார் ராட்சசி ராட்சசி இந்த பக்கம் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் ஏத்தாப்பில் என்னை சிரிக்கை வச்சுட்டு அடுத்த ஷாட்டில் உடனே அழறா எனக்கு அப்படி உடனே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நாகேஷ் சார் பண்ணி எனக்கு அது அப்படியே பழகிடுத்து நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸாக டைலாக் பேசிட்டு தான் நேரம் வந்து நின்றுட்டு இப்படியே கண்ணுக்குள்ளே வைப்பார் இல்லை அது சேஷ்டையெல்லாம் பண்ணுவார் நம்மளால் அழ முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார் ஒரு கத்தல் போட்டோன்னு அங்கேருந்து டைரக்டர் நம்மளை கத்துவார் ஏம்மா கத்தனே அப்படி இவர் என்னை பார்த்து இப்படி கலாட்டெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு அவர் கலாட்டா பண்ணால் நீ ஏன் அவரை பார்க்குற இங்கே அவரை தானே சப்பா நான் நடிக்கணும் அப்படின்றது பய அப்போ இருந்த ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் அப்போ இருந்த ஒரு அந்த யூனிட்டி அந்த ஒரு பாசம் அந்த பாசம் இப்போ இருக்கா பாப்பி எனக்கு தெரியல இப்போதான் கேரவன் ஆயிடுச்சு இல்லக்கா யாரும் யார கூடயும் பேசுறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு சி மிந்தி வந்து வீட்லயே கீழே இருந்து மேல வந்து குழந்தைங்க இப்படி தான் அம்மா அனுப்புது எப்படி இருக்கு அம்மா எனக்கு சாப்பாடு வேணும் நீ வரியா வரலியா ஏன்னா கத்த வேண்டாம் எதுக்குமா கத்துற அப்படின்னும் அதனால இதுல போயிடுச்சு எழுத்தாளர் சுஜாதா ஒரு தூரம் எழுதினார் ரொம்ப அழகா எழுதியிருந்தார் அவரோட இதுல ஒரு காலம் வரப்போகுது பக்கத்து ரூம்லேயே தான் பையன் இருப்பான் ஆனாலும் நீங்கள் மொபைலில் தான் அவனை கூப்பிட்டாகணும் வரியாப்பான்னு கேட்கறதுக்கு அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும்னு அவர் எழுதினார் நான் சிரித்தேன் கண்டிப்பாக நடக்கிறது இப்போது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ரைவசிக்குள்ளே நம்ம போயிடுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ஃபிலிப்பைன்ஸில் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தேன் ஐ ரெடிட் ரீசெண்ட்லி நான் வந்து குழந்தைகளே பெற்றுக்க போகிறதில்ல நாங்கள்லாம் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் இருக்கோம் எல்லாருமே நோ கிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்களோட எங்களால் ஒத்து போக முடியல எங்களுக்கு செலவு அதிகமாகிறது ஆளாளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாயை வளர்க்குறோம் பட் என்னவே இட் இஸ் ட்ரூக்கா டுடே சில்ட்ரன் ஆ பிகம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் 
அண்ட் ஏன்னா நான் இதை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன் நான் சில பேர் லக்கி இப்போ எனக்கு உண்மையிலே ஐ எம் பிளஸ்ட் நல்லா கிடைச்சாங்க கொடுத்த செலவு பண்ண பணத்துக்கு ஒழுங்காக படிச்சுட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் வந்து செட் ஆகிடுச்சு கல்யாணத்தை பற்றி ஐ எம் நாட் வரைடு ஆல்வேஸ் இஸ்ட் டெல் தம் யாரை பிடிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நான் படிக்க வச்சுட்டேன் எல்லாமே லாயரு டாக்டர் அந்த ரேஞ்சில் படிக்க வச்சதுனால நிற்க வச்சு அவங்க நிற்கட்டும் பெரிய விஷயம் பார்ப்பி இறைவன் உனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தான் இதை நீங்கள் எல்லாம் பிளஸ் பண்ணது தான் கப்பா பெரியவங்களுடைய எல்லாருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து அழைக்காரணம் உழைப்பு ஏதாவது ஒரு இடத்துல சந்தோஷம் வேணும் இல்லையா எல்லா இடத்துலையுமே துக்க தாண்டவம் கொடுக்க மாட்டான் எனக்கு தெரியும் துக்கங்கள் என்னான்னு அதனால் உதவாக்காரங்களா நிறைய அதுங்களை விட உதவுற பிள்ளைங்க நல்லபடியாக வந்திருக்கிறது பெங்களூரில் இன்னொன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்கே என்கே நோ கிட்ஸ் நோ கிச்சன் நல்லா இருக்கே சூப்பரில் ஆமாம் நான் கேட்டேன் எத்தனை பேர் நான் மெம்பர் இதில் என்ன மேடம் நீங்களாம் ஒத்துக்க மாட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிச்சன் இல்லாமல் முடியாது எனக்கு கிட்ஸ் இல்லாமே முடியாது ஐ லவ் டு கோ அரவுண்ட் விச் சில்ட்ரன் ஏன்னா கிச்சன் இருக்கிற ஃப்ளாட் வாங்கினா அதை சின்னதாக பார் பண்ணிக்கிறாங்க சில பேர் சில பேர் அதையும் வீட்டுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறாங்க எதுக்கு கிச்சன்னு கேட்குறாங்க அவங்க காலையில் காஃபி அதான் ஆயமா நான் இன்னைக்கு தான் எனக்கே தெரிஞ்சது அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சுட்டு கடுகு கேட்டால் கூட உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றானே ஆன்லைனில் அப்படி என்ன சொல்கிறது டபக்குன்னு கொடுக்குறான் நான் கேட்டேன் என்னடா இப்படிலாம் கொடுக்குறான்னு அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் அது வேறு விஷயம் அந்த அளவு காயெடுத்து எல்லாமே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதுக்குங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக டீ வேணுமா காஃபி வேணுமா எல்லாமே கொண்டாந்து காலையில் கொடுத்துட்றான் அப்புறம் நீ என்ன ஒரு பொண்டாட்டி அப்புறம் அவன் என்ன புருஷன் வி ஆர் ஜஸ்ட் லிவிங் ஐ ஆம் ஏர்னிங் மோர் தேன் ஹிம் இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின் அங்கே என்னென்னு கா இப்போது கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஆறு மாதத்துலலாம் டிவோர்ஸ் அப்போது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கடனை வாங்கி வீட்டை அடமான வச்சு இவ்வளோ செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி ஆறு மாதத்தில் டிவோர்ஸ்க்கு எதுக்கு அவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும் ஸோ ஐ டெல் எனக்கு அந்த கல்யாணங்கள்லேயே இப்போ பிடிக்காது என்ன தெரியுமா எல்லாமே டான்ஸ் ஆடுதுங்க ரொம்ப தாங்க முடியல ரொம்ப தாங்கலை எங்கள் வீடுகள்லேயே நடக்கிறது ஒரு ரிசப்ஷன் சாதாரணமாக இந்த பிராமின் ஹவுஸ் ஹோல்டெல்லாம் அது நடக்கவே நடக்காது இங்கே கல்யாணம் பண்ணியாச்சு வேலூரில் ரிசப்ஷன் வச்சுருக்காங்க பொண்ணு வீட்டில் சரி என்னடி யாருமே வரல யானுமே வரல நான் என் தங்க எல்லாரும் கசின்ஸ் எல்லாம் நின்று பார்த்துனே இருக்கும் ஒரு பக்கம் மழை வேற கொட்டுறதுன்னு பார்த்தா டம்கு டப்பா டப்பா டுப்பான்ட்டு அந்த பாட்டிலேருந்து எல்லாமே டான்ஸ் ஆடின்னு வருது பொண்ணு மாப்பிள்ளை ஆடுவாங்க பொண்ணு குரூப்பு மாப்பிள்ளை நம்ம வீட்டு பையன் அவன் பயந்து உக்காண்டிருக்கான் ஏன்னா அவன் வந்து ஈஸ் ஒர்க்கிங் இன் யூஎஸ் அவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணி போனா போகிறோம் எனக்கு பொண்டாட்டி அனுப்புங்க ஏன்னா முப்பத்தி மூணு வயசு ஆனவுன்னு அவனுக்கு என் பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டின்னு அதுவே இருந்தா இருடா அனுப்புறேன்டா அவசரப்படாது ரே கலடா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த பொண்ணு பொண்ணோட அம்மா அப்பா அத்தை பாட்டி ஒரு கும்பல நான் தப்பா நினைக்க கூடாது ஏதோ தப்பா எடுத்து போல இருக்கு இப்படி ஒரு மோளம் அடிக்கிறாளே யார் வீட்டில் அடிக்கிறான்னு கேட்டேன் ஐயோ இங்கேதான் டான்ஸ் ஆடின்னு வருதுன்னு யார் டான்ஸ் ஆடுறதுன்னா அந்த கூட்டம் டான்ஸ் ஆடின்ட்டு அப்படியே மேடைக்கு வந்து நின்றுத்து நானு ஐயே ஏ இதுங்கெல்லாம் என்ன இப்படி குதிக்கிறது அந்த பாட்டி பயங்கர எந்து அவ்வளவு <laughs> 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 போறோம் <laughs> 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 அன்றைக்கி முல்ல தண்ணி வந்தவுடனே இவர் ரொம்ப பிளான்டாக என்ன பண்ணார் பல மேட்டர்ஸ் வீணு பாபா ஃபோட்டோ பூஜை விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மாடியில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் நான் சொன்னேன் முதல்ல அந்த சர்வெண்ட் வச்சு எனக்கு இந்த ரெண்டு சிலிண்டர் மேலே ஏற்று மளிகை ஏற்றிரு என்ன வேணாலும் எக்கெடுக்கிட்டு போட்டால் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா அது ஒன்று பண்ணிட்டால் ஈஸி இல்லையா முதல்ல சாப்பிட்டுட்டா மற்ற வேலையை பார்த்துக்கலாம் யாருமே பட்டினி கிடக்க மாட்டாங்கன்ட்டு எல்லாத்தையும் ஏற்றி விட்டுட்டோம் ஆனால் அந்த அன்னைக்கு மறுநாள் அது அடித்து அடிருக்க அந்த கதவை உடச்சின்னு உள்ளே வந்துடுத்து தண்ணி அந்த டீ கூட்ட பட்டார்னு அடித்தது அடித்து உள்ளே வந்துடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார் லைஃப்பில் நம்ம வாடுறதே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸு கோவிட் பார்த்தாச்சு வெள்ளம் பார்த்தாச்சு இல்லையா மில்லினியம் பார்த்தாச்சு எல்லாம் பார்த்தாச்சு அப்போ நினைக்கும் போது தேங்க்யூ காட் ஐ சீன் இன்னாஃப் டேக் மீ டு சம் அதர் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் பர்த் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க தோணும் நமக்கு 
லைஃப் இஸ் சச் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷனுங்கிறது எப்போக்க ஆரம்பிச்சது இஸ் இட் ஆஃப்டர் தட் சத்தீஸ் ஆகி ப்ளே சைல்டுஹுட்லேருந்து நமக்கு வீட்லேயே அந்த மாதிரி தானே பேக்ரவுண்டு ஏ ஐ ரிமம்பர் அம்மா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி வீட்டில் பெருசாக கொலு வச்சுருக்கோம் அப்போ உங்கள் அம்மா வந்து வெத்தலைப்பாக்க வாங்கிட்டு போகும்போது என்னை பாட சொல்லி லலிதா சாஸ் நான் அவன் சொல்ல சொல்லி அதில் ரெண்டு மூணு ஃப்ரேஸஸ் நான் பாடினேன் ஐ ரிமம்பர் சாவித்ரி அம்மா கூட இருந்தாங்க அப்போது அது அப்போத்துலேருந்தே உண்டு அந்த நம்மளை பார்த்துட்டு பண்ணாங்க போய் ஹெல் ஆமாம் சா விஜி திருண்டாக இருந்தது அதுவும் நான் வைக்கணும்னு தான் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஆளை அனுப்பிச்சி கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னாங்க அவங்க அதுக்குள்ளே வச்சாங்க சூப்பர் சாவித்ரி அம்மா கோலு ஃபஸ்ட்டு டைம் வச்ச போது எனக்கு இப்போது ஞாபகம் இருக்குது வெளியில் பெரிய வெள்ளி தட்டு ட்ரே லைஃப்னா என்னன்னு யோசிக்கணும் பப்பி வெள் வெள்ளின்ற தங்க ட்ரே இவ்வளோ பெரிய தங்க ட்ரேல தங்க சந்தன பேலா தங்க குங்கும பரணி பூவெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த குட்டி நிற்கிது தலை இவ்வளோ நகையெல்லாம் போட்டு நம்மளும் போகிறோம் அதை பார்த்த உடனே நான் வந்து வீட்டில் அம்மாட்ட கேட்குறேன் அவங்க கோல்டை வச்சுருக்காங்க நம்ம ஏன் சில்வரில் வச்சுருக்கோம்னு இல்லைம்மா அவங்க சாவத்திரியம்மா அவங்களுக்கு விருப்பம் அதனால் வச்சாங்க இல்லை கோல்டில் வை அதெல்லாம் நீ கேட்கக்கூடாது எது 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 எதுவோ அது எதுன்ட்டாங்கம்மா அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஜஸ்ட் டூ டேஸ் ப்ரையர் டு அம்மாஸ் சாவித்ரி மாஸ் டிமைஸ் கூட இருந்தேன் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்கள அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணதே நாங்கள் தானேம்மா ஐயோ கொடுமை அது ஒன்று இப்போ பேச விரும்பலை இது இல்லை பெங்களூரில் வந்து பிரபாகர்னு ஒரு நடிக்க இருந்தார் இறந்துட்டார் அவரும் நானும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம பிரபாகருங்கிறவர் வந்து நம்ம மேஜர் சுந்தரராஜன் இங்கே எப்படியோ அப்படி ஹிந்தியில் இதில் சாரி தெலுங்கு கன்னட கன்னடம் கன்னட பிரபாகர் கன்னட பிரபாகர் அங்கே சௌ சௌகாரமாக இருந்தாங்க ப்ரீவியஸ்லி சௌகாரமாக ஆஸ் யூஷுவல் சமையல் பண்ணி எல்லாேருக்கும் ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது என்ன கேட்டாங்க லக்ஷ்மி என்ன சாப்பிடணும் அம்மா எனக்கு வெறும் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் ஃப்ரூட் ஐ இல் மேக் இட் ஃபார் யூ டாலிங் அம்மா இன்னும் அப்படியே இருக்காங்க சௌகாரமாக நைன்டி ஒன் கூட இந்த பேசுனாங்க இப்போ கூட பேசுவாங்க கொடுத்தாங்க சாவித்ரி வந்து ஏய் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன்றாங்க அம்மா சும்மா இருங்கம்மா நாலாம் குத்த மாட்டேன் எனக்கு சுண்டால் கொண்டாடி எப்பவும் போல் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அழகே அழகு அதுக்கு மறுநாள் நாங்கள் கிளம்புறோம் நானும் கிளம்புறோம் உங்க கூட மெட்ராஸ்க்கு இருந்தாங்க ஷி இஸ் கொலாப்ஸ் அந்த கொலாப்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொண்டு அங்கே வீராசாமி இருந்தார் நம்ம ரவிச்சந்திரோட அப்பா வீராசாமி கால்ட்ட சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே ஃபோன் பண்ணோன்னா ட்ரங்க் கால் போட்டு லைட்னிங் கால் போட்டு இங்கே பாலாஜி சார்ட்ட சொல்லி அவங்க எல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஹாஸ்பிட்டல் போனபோது எனக்கு அம்மா பார்க்குறேன் அங்கேருந்து ரீல் ஓடுது ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபுல்லாக ஓடி இதுதான் வாழ்க்கை இது வேண்டாம் வேணும்னு கேட்குறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லைங்கிறது தெரியுது அவங்க என்ன நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அவங்க கேட்டாங்களா நீ கர்மான்னு சொல்லிக்கோ என்ன உடனே சொல்லிக்கோ அவன் என்ன நிச்சயம் பண்ணுறானோ ஆவானோ ஆவாளோ அதுவோ அது ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் இப்படியே போகணும் இப்படியே வரணும் ஸ்வீட்டஸ் என்ன ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து அவ்வளோ அன்பாக வெள்ளிக்கிணத்தில் ஊட்டி விடுவாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் ஒரு இதுவே கிடையாது ஒரு தான் நான் ஒரு பெரிய நடிகை அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சாவித்ரி அம்மாக்கு விஜய் நானும் இப்போ வியார் இன் காண்டாக்ட் கனவே வராது பப்பி எனக்கு வந்ததே இல்ல என்னென்ன பத்து மணிக்கு படுத்தேன்னா நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கிறதா டம்முன்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்துப்பேன் கனவுங்கிறது இடையில் ஒரு ரெண்டு மூணு கனவுகள் வந்தது சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இந்த தெய்வ சம்பந்தப்பட்ட மேட்டராக இருந்தது நான் வந்து பார்க்காத இடம் வந்து என்னை யாரோ தட்டி போ சொன்னது திருப்பி நான் போனது அந்த இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சி போனால் அத்தனூர் மாரியம்மன் கோவில் அது இந்த சேலத்துக்கிட்ட நாமக்கல் போய் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி ஒன்று இருக்கிறது என் கனவில் நடந்தது அந்த மாதிரி ரெண்டு இடம் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்ததே இல்லை முன்னாடி வந்ததில்லை பின்னாடியும் வந்தது இப்போலாம் நான் நினச்சிப்பேன் ஆனால் அன்னைக்கு இவர் கலாடா பண்ணிட்டு இருந்தார் நீ வர வர ரொம்ப ஓவர் ஆகிட்ட உனக்கு ஒரு மடம் கட்டி கொடுத்துருவேன் சாமி யாராட்டம் உட்காந்துரு சூட் கேஸ் வேணால் பக்கத்தில் வச்சு சூப்பராக சம்பாதிப்போம் மாதாஜி சூப்பராக கேஸ் வேணால் நான் வச்சு உட்காந்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் தூக்கத்தில் வந்து சாய்ராம் சாய்ராம் சாய்ராம்னு இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா அதை வச்சே நான் சம்பாதிச்சிட்டேன் பக்கத்தில் ஒரு சூட் கேஸ் வச்சுன்னு கலாடா பண்ணிட்டு இருந்தார் ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் அட்டர் நேம்ஸ் ஆர் நிம்மதியாக தூங்கிடுறேன்
அது ஒரு பெரிய லக்கு இல்லை பெரிய விஷயம்க்கா எந்தவித கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் மாத்திரை போட்டுட்டு படுக்காம படுத்த உடனே எத்தனை பேருக்கு வந்து தூக்கம் வருது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப விரல் விட்டே எண்ணிடலாம் அதை ஐம் டாக்கிங் அபவுட் எல்டர்லி பீப்புள் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இருக்கக்கூடிய உடல் உபாதைகள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சில நிறைய பேர் வந்து பிள்ளைங்களை பக்கத்தில் சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதெல்லாம் வரும்பொழுது என்ன பிள்ளைங்க நம்மளை சேர்த்துக்கலன்னா போனா போட்டேமா அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழட்டுமே பட் அதை மனப்பக்குவம் வரணும் இல்லை அது ஏன் எதிர்பார்க்குறீங்க அவங்க உங்களுக்கு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறது அதனால தானே டிசப்பாயிண்ட் ஆகுது தேட் இஸ் தே கம் த்ரூ யூ தே டோன்ட் கம் ஃப்ரம் யூ Khalil Gibran says that we have to understand that. That's a journey, they, soul journey. They come through you, that's all. Just because நீ வந்து ஒரு இருபது வருஷமோ இருபத்தஞ்சு வருஷமோ அவங்களுக்கு காப்பாற்றி சாப்பாடு போட்டேன்னு நான் உன்னை பெற்று வளர்த்து உன்னை பெற சொன்னா உன்னை வளர்க்க சொன்னா ஆளாக்கி என்ன எல்லாம் இது என்ன ஒரு பெரிய மேட்ரு அதை பெருசாக பேசி ஒன்று நான் இப்படி பண்ணேன் உனக்கு நன்றியே இல்லை த மோர் அண்ட் மோர் அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியாது நாம் நம்ம அந்த வயசை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் அந்த ஏஜில் இருந்துட்டா ரைட்டு தானே உணர விட்டுரு அப்படின்னு லெட் கோன்னு இருந்துட்டா நமக்கு பிரச்சனையே வரப்போகிறது இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியுது உனக்கு அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு லெட் இட் கோ அதுங்க என்னவோ பேசிக்கும் என்னவோ பண்ணிக்கும் அது கிட்ட எதிர்பார்த்து எனக்கு இதெல்லாம் செய்யணும் இவங்கன்னா அது ரொம்ப அக்கிரமமான விஷயம் என்ன வட்டிக்காக கடனாக கொடுத்துருக்கேனே அது குழந்தைகள் அதுங்க ஒன்று பார்த்துட்டா பார்த்துக்கிட்டோம் பார்த்துக்காட்டா போட்டோம் ஆனால் படம் ரொம்ப கொடுக்காத புத்திசால்தனமாக வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போ அதானே நடக்கிறது எல்லாருமே ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட பணத்தை எல்லாம் கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தா பென்ஷன் முதல் கொண்டு எழுதி கொடுத்துட்டு அவசர பாருக்கெல்லாம் போய் அந்த சாப்பாட்டுக்கு எல்லாமே பார்வங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது ஒரு ரீசெண்ட் ஒரு கதை வந்து போட் கிளப்பில் அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய வீடு அவங்கள வந்து அப்பா இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி வந்த பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் விற்க வச்சு வாமான் அமெரிக்கா கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் ஏர்போர்ட்டில் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இந்த அம்மா பையன் ஏதோ உள்ள காஃபி வாங்க போயிருக்கான்னு உட்காந்துட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறமா கஸ்டம் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை என் பையன்னா அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பையன் ஃப்ளைட்டு போயாச்சம்மா என் பையன் அவரும் அவர் மருமகளும் போ ஒய்ஃபும் போயாச்சேங்கிறார் அந்த மாதிரிலாம் இன்றைக்கி உலகத்தில் நடக்குதுக்கா பயங்கரமாக நடக்குது அதாவது இவங்க இவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தா ஒரு நல்ல வார்த்தை உண்டு இல்லையா தனக்கு மிஞ்சி தான் தான தர்மம் நான் என்னுடைய யூடியூப்பில் அதான் கல் லேடிஸ்க்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்குன்னு கடைசி காலத்துக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் இல்லை ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு படிப்பை கொடுத்து போங்க நீங்கள் சம்பாதிச்சுக்கோங்க ஸ்விம் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு அது கூட கொடுக்குறதுக்கு இருக்கல இல்லையாக்கா நம்மெல்லாம் ஓனாக தானே வந்தோம் ஏன்னா இன்னொன்று என்னென்னா வர வர உனக்கு எல்லாமே எதை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ ஹாஸ்பிட்டலில் நினச்சானும் அவங்க போடுற பில்லை நினச்சே ஆகணும் தனிக்கலபரணி <laughs> பாலு சார் போயிட்டாரு ப்ரொடியூசர் போயிட்டான் ரைட்டர் போயிட்டான் என்ன சொல்ல வர நீ போயிட்டு பேசாத நான் போறதா இல்லை அப்படின்னு அதான் சொன்னேன் அவங்க அவங்களுக்கு வேணும்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டா ரைட்டர் இஸ் ஆட்லி செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ அவர் போயிட்டார் அவரு அந்த சாங் ரொம்ப அழகா இருந்ததுக்கா ரொம்ப யதார்த்தமா உங்க ரெண்டு பேரோட அவரும் நல்லா பண்ணார் நீங்களும் ரொம்ப 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 யதார்த்தமா இருந்தது அந்த சாங் மேக்சிமம் படங்கள் பாலு சாரோட நடிச்ச நடிகை நானா தான் இருக்கும் ஓ தெலுங்கு தமிழ்ல ஏதோ ரெண்டு பண்ணும் அது அப்படியே நின்று போச்சு கனனம் வி ஹவ் டன் அண்ட் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் இந்த படத்தில் ரெண்டே பேர் தானே வேறு யாருமே கிடையாது ஆளே கிடையாது ஒரு கண்ணுக்குட்டி நாங்கள் ரெண்டு பேர் அந்த கண்ணுக்குட்டி இறந்துடும் அது அந்த சப்ஜெக்டே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி கர்நாடகத்தில் பண்ண படங்கள் எல்லாமே ஆறளவுக்கு ஹிட் ஆகிடுச்சு பாலு சார் இப்போ நினச்சா அவர் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு லக்ஷ்மி நம்ம ஒரு இப்போ ஐ ஆம் செவன்டி யூ ஆர் இன் சிக்ஸ்டிஸ் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபிலிம் ஏய் என் வயசு போடாத அதுக்கப்புறம் வேன் ஐ இல் பி எயிட்டி யூ வில் பி சம்வேர் இன் செவன்டிஸ் வி இல் டூ அ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னாரு எவ்வளோ கனவு கனவுகள் இல்லை அவரை லாஸ்ட்டாக வந்து அவரோட பர்த்டே நேரத்தில் நான் கூப்பிடுறேன் நான் வந்து பார்க்கணும்னு புது புத்தில போட்டேன் அப்படின்னாரு சார் மீ ரெக்கார்டும் தான் வசதான் சார் நோ ஹாஸ்பிட்டல் ராக் கொடுத்தோம் ஜஸ்ட் மைண்ட் யூர் பிஸ்னஸ் நன் ஆஃப் யூ ஆர்
ஐ எம் ஓகே ஐ கம் பேக் அதே தான் அவருக்கு அந்த அவ்வளோ கோவம் வந்து அதே தான் பேசினார் நானும் வந்து நானும் ஜூன் தானே அவருடைய நெக்ஸ்ட் டேட் நான் ஜென்ரல் அவ்வளோ கோச்சுக்க மாட்டார் ரொம்ப சாஃப்டாக எனக்கு ரெண்டு சீரியல் ஆக்ட் பண்ணார் சொன்னார் அவர் ரொம்ப சாஃப்டாக பேசுகிறவர் அன்றைக்கி ஏன் லட்சமா லட்சமான்றவர் ஒத்து சார் ப்ளீஸ் அப்புறம் ஐ கால் ட சரண் அண்ட் சார் சரண் சார் ட அம்மா யார்ட்டையுமே நான் வர வேண்டான்றாரு எல்லாரையும் பேச வேண்டாங்கிறாரு லாஸ்ட்டாக போய் பேசணுன்னு போது கூட வரக்கூடாது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டான்னு சொல்லு இட் இஸ் அன்னெசசரி இதுன்னு அது இப்போ நினச்சா கூட சில வேதனைகள் வந்து இல்லைங்க அவருக்கு என்னென்னா அந்த இதில் யாரும் தன்னை பார்க்க வேண்டாம் சில சமயம் என்ன ஆயிடுதுனா ஒரு கெத்தாக பார்த்து அன்பாக பேசி அவருக்கு வந்து ரொம்ப அந்த இது உண்டு யாரும் வராதிங்க உங்களுக்கு அது பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது அதுதான் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன்னு நம்மளால் போய் பார்க்க கூட முடியல லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் வேதனையோட ஒரு உச்சக்கட்டங்கள் ஏன்னா கோவிட் பீக்கில் இருந்த நேரம் மழை பெய்யுது கூட்டமாக இருக்குது வராதிங்கன்ட்டாங்க யூஆர் ஆல்சோ சீனியர் சிட்டிசன் அது வேறு ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அப்பப்போ அப்பப்போ யூஆர் சீனியர் சிட்டிசன் வராதேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஐ ஃபீல் தட் ஐ நாட் டன் ஜஸ்டிஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் சோல் அத்தனை படங்கள் ஒன்றா நடித்து நாங்கள் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பே நாங்கள் நல்லாயிருக்கோம் எல்லாருமே ஒரு சங்கீதத்தில் அதில் இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க ஒரு ஒருத்தருமே பல விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர்ஸ் போடுவோம் அட் த சேம் டைம் எல்லாரும் அவரை பாவான்னு வாங்க நான் மாத்திரம் தான் பாஸ் பாவான்னு கூப்பிடுவேன் ஹீ இஸ் த பாஸ் ஃபார் மை அட்மின்னுங்கிறதுனால கலாட்டா பண்ணுறது அவர் தான் அங்கே பாஸ் நம்ம யூனிட்டுக்கு அவர் இவ அப்படியே நைஸாக பாஸ் பாஸ்ன்னு கலாட்டா பண்ணி என்ன ஏதோ பண்ணுறா இவ அப்படிம்பார் எனக்கு இன்றைக்கும் நினச்சா எங்கேயோ இருக்கார் இங்கே தான் கேட்பாரோ அப்படின்னு Well, like great souls. I'm so uh, lucky to be associated Very with uh, great souls. Very true. I'm not sure. 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 நான் சரி என்ன சார் என்ன சார் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கலாட பண்ணோன்னே போய் இவன் சொல்கிறத பாரு இவன் இப்படி தான் கே இதாவது கேள்வி பண்ணுவா பிடிச்சிட்டு சார் காலையில் எழுந்துக்கும் போது உங்களோட சுப்பிரபாதம் கேட்குறோம் அப்புறமா வந்து சிவாஷ்டகம் எல்லாம் கேட்குறோம் அப்போ உங்களோட தானே எழுந்துக்கிறோம் அதுதானே எங்களுக்கு இது படுக்கும் போது படுக்கும் போது உங்களோட சினிமா பாடல்கள் கேட்டுன்னு தானே சார் படுக்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் தான் சார் இது ஏன் சார் தப்பாக நினைக்கிறீங்க இவ பயங்கரமா இப்படி சொன்ன இவ ரொம்ப பயங்கரமான ஈவன் ஷூட்டிங்ல கூட எல்லாரையும் பயங்கரமா கலாய்ப்பீங்கக்கா அந்த டைம்ல நல்ல நாட்டின்னா நீங்க பயங்கர நாட்டி அந்த டைம்ல இருக்கிறது அவ்வளவுதானடா ஏன்னா இப்ப சில சமயத்துல யோசிக்கும் போது ஹவ் யூ மிஸ்ட் எனி திங் ஆஸ் அ டீனேஜர்னா அஃப்கோர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்ல வந்தாச்சு நானே அப்படின்னா நீ நீ தவழ்ந்துட்டே நேரம் வந்து அப்படியே ஷூட்டிங்ல வந்துட்டு அப்புறம் நீ எவ்வளவு மிஸ் பண்ணிருக்கணும் அந்த பதினாறு பதினேழு டீனேஜராக இருக்கும்போது இருந்தது எல்லாமே முடிஞ்சது ஸ்கூல் முடிஞ்சு எஸ் ஐ எம் கோன் டு ஆக்ட் அப்படின்ட்டு நான் ஐ டோன் நோ வை ஐ செட் தட் லெட்ஸ் ஏ டெஸ்டினி லா காலேஜ் போகிறேன்ட்டு ரெடி ஆகிட்டு எங்கள் தாத்தா இதுதான் சொன்னார் இவன் மாத்திரம் லாயர் ஆனானா அடுத்தது இவன் சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர் ஆகிடுவான் எவன் இவனை உருட்டுவா அளவு தெரியாதுன்னார் நான் சொன்னேன் ஐ வில் ஐ வில் டூ மை பிஏ அண்ட் தென் ஐ கோ டு பிஎல் காலேஜில் சீட்டுக்கெல்லாம் பேசியாச்சு ஐ டோன் நோ வை ஐ கேம் ஐ செட் ஐ எம் கோன் டு ஆக்ட் இது வந்து நான் அவார்டு ஸ்கூலில் வந்து ஆல்ரவுண்ட் டேலண்டட் ஷீல்டுக்கு வாங்குகிறேன் நெடுஞ்செழியன் எக்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் சார் கொடுக்குறாரு எனக்கு அவர் என்ன ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டாரு என்னோடய இன்னொரு இன்றைக்கி எஸ்பிஎல் ஷீஸ் இன் கேனடா அவ்வளோ இன்னொரு கையில் பிடிச்சிட்டாரு இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இங்கேயே இருக்கலாம் ஏன்னா திருப்பி திருப்பி இதுங்களே வருது வாங்குறதுக்கு ரெண்டு பேரும் இங்கேயே இருங்க நார் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் அப்போ கூட ஐ வாஸ் திங்கிங் எஸ் லா காலேஜ் போகணும்னு எல்லாம் ரெடி ஆச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அங்கே நேஷ்னல் ஆந்தம்லாம் பாடுறதுக்கு முன்னாடி மிஸ் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் உட்காண்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் உமானுவர்த்தி அவள் கேட்குறா லக்ஷ்மி வாட் ஆர் வாட் ஆர் யுவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னா ஐம் கோன் டு ஆக்ட் வாட் நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் ஐ சிட் ஐ எம் கெட்டிங் இன் ஐ தாட் ஐ டிசைடட் லா காலேஜ் போகணும் நான் லாயர் ஆகணும் ஐ எம் கோன் டு பி இன் அ பிகர் லெவல் இப்போ நான் டாக்டர் ஜட்ஜு யுவர் ஆனர்னு எத்தனை பண்ணியாச்சு பட் ஐ எம் நாட் ஜட்மெண்டல் that's what i'm
ஜீவனாம்சத்தில் என்னை புக் பண்ணுறாங்க டெஸ்டெல்லாம் எடுத்து செட்டுக்கு வந்த உடனே என்னை பார்த்தவங்க ஏன்னா இந்த பிள்ளைய போட்டிருக்கீங்க ஒல்லியாக இருக்குது விலை விளையாடுனு எங்கே நார்த்தில் வேணால் இது நடிக்கலாம் இதெல்லாம் மூஞ்சி சவுத் மாதிரியே இல்லையே இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க யாரெல்லாம் இங்கே நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாங்களோ அவங்களாம் நல்லா வந்துடும் முத்திரை குத்திட்டாங்கம்மா அந்த படம் பாதி படத்தை கூட முத்திரை குத்திட்டாங்க ஏ இந்த பொண்ணுலாம் தேராதுங்கன்ட்டு என் காது படவே சொன்னாங்க நீலாம் தேர மாட்டேன் அப்படின்னு நீ காசு போட்டியா போடல உனக்கு என்ன கவலை உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ வாய் வேட்டீங்களா ஆமா பின்ன ஒரு பெரிய போட்டோகிராஃபர் மாவேன் புரிஞ்சிச்சு யாரும் சொல்றீங்க ஜெய் பின்னாடி நீ யா காசு போட்ட போடல வாய் மூடி நீ போ ஐயோ இதுக்கு இவ்வளோ வாய் வேற பளிச்சுன்னு வேற பேசுதுன்னு எனக்கே கண்டினியூ பண்ணுங்கிற ஆசை என்னென்னா வீட்டில் பன் பட்டர் ஜாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பன்னு சாப்பிட்றது வந்து இட் இஸ் ப்ரொஹிபிட் ஆமாம் ஏன்னா மைதா இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் பட் அங்கே கிடையாது ஏன்னா அதில் தான் எக் இருக்குங்கிறதுக்காக நோ அண்ட் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தர மாட்டாங்க இங்கே வந்த உடனே ஷூட்டிங்கில் அது காமன் பன் பட்டர் ஜாம் ரொம்ப காமன் அந்த ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா பெரிய விஷயம் அது அதாவது இப்போது எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் இது கொடுத்து தொலைடா அந்த மாதிரி தான் இல்லைன்னா அங்க போய் அது ஃபிலிம் சாப்பிட்டதுன்னு மாதிரி தண்ணிகர் அற்ற தரம் அதுவே ஆலயாவின் தனித்துவம் ஆலயா காட்டம் வீட்டுகள் மற்றும் சட்டைகள் தமிழகம் எங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேருவதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அண்ணம்மாள்னாவே மன திருப்தி தான் Thank you.